topeng klono suwandono kui dituku jarwo ono pengrajin reyok dudu topeng pesenan wujude podo karo topeng-topeng sing wis dadi lan dadi rerenggan ono tembok anggone tuku jarwo kena diarani ora semojo Dewe e kepeksa tuku topeng kui jalaran kedapo nari klono ing pentas reyok malam purnomo Gelem ora gelem jarwo kudu duwe topeng dewe tinimbang repot golek silihan Wiwit duwe topeng dewe kui jarwo luwe kerep nari klono tinimbang joget warok koyo biasane Saiki jarwo wis arang-arang nari sawise diangkat dadi pegawai puskesmas Topeng klono suwandono dipajang ono tembok ruang tamu. Ingkono uga kapajang miniatur reyok kang tipigura. Karepe ngono kanggo nambahi endahe sesawangan ora mung poto utawa lukisan wae. Jebul bakui nuwuhake perkara anyar antarane jarwo lan pratiwi calon sisihane. Naliko telpon telponan liwat video call Pratiwi Weru ing burine jarwo ono topeng kumantol tembok Mas aku wedi nyawang topeng kui kandane sinambi meremake mripate Lah wedi ngopo pokoke wedi mas topeng e medeni aku emoh besok yen wis rapi ono topeng kui kuwi topeng sing biasane tak gawe nari Bentuk e, yo ngono kui kabeh. Dene dipajang ono tembok, yo ben katon endah jelentrehe jarwo. Usononi, jarwo kepeksa ngudunake topeng klono kui, soko cantolan. Ono rasa gelo ing atine. Arepo kepriye, topeng kasebut wis dadi perangan soko uripe. Wiwit cilik, jarwo wis digembleng ono sanggar tari. Jiwa senine, wis ngede ono awake. Senajan wis ora nari maneh karepe topeng kasebut bisa disawang saben wektu. Bareng dipikir-pikir jarwo bisa ngrumang sani yen calon sisihane kuwi wong yogyo kang ora tau weruh kesenian reyok. Mula yen weruh topeng klono apa dene barongan reyok banjur wedi. Kui wis orang gumunake, dening jarwo, topeng klono, danjur dipasrahake marang edi kancane nari ing sanggar kaloko. Karepe ngono, supaya topeng iku, bisa karumat. Jarwo wis nyicil ayem ora kepikiran maneh kudu nyimpen ono ngendi topeng e kui. Dewe elwe seneng, yen topeng klono iku diupokoro edi tinimbang, mung diselehake wae. Wancine rapi wis tan soyo cedak. Pikirane wis ora menyang topeng klono maneh. Nanging, sesasi sawise rapi, ono kedadean aeng ing omahe jarwo. Kawiwitan, naliko dewe e piket wengi ono puskesmas pratiwi kang ono ngomai jenan krumu suara gumlodak ono ruang tamu. Suarane memper wong nutuk mejo. Banjur kasusul suara kursi digeret. Ing kahanan kang sepi, ono tengah wengi, pratiwi bisone mung meneng wae. Anggone ngempet wedi dibetah-betahake. Suara gelodagan kui, keprungu maneh sesue uga beneri tengah wengi. Dino candae pratiwi ganti ngimpi. Rumang sane, ruang tamune kebak uwong. Ing kono, ginelar tontonan reyok kang rame banget. Paragane komplit, jatil-jatil podo jejogedan ngumbar esem. Para warok adu gagah geladen kanuragan. Ujang ganong anjir walik jempalian, ngetutake klono suwandono kang kiprah adu arep kelawan dadak merak utawa singo barong. Paraga klono suwandono kui ora liyo jarwo. Maas aku ngimpi, kok jenengan nari ono ruang tamu. Rumang saku rame banget sing nonton. Kandane pratiwi sawise tangi. Ah, mung ngimpi wae kok. Paling kangen aku nari, yo. Wangsulane jarwo mbodo sisihane. Tenan, mas. Iki koyo nyoto, koyo pas main. Ono panggung alun-alun kae. Jenengan nyekel pecut, koyo arep di sebelah ake dadak merak. 
Pratiwi kewekden, satemene Pratiwi ora tau gagas impen. Mung wae, rehne anggone ngimpi kui, ono gandeng ceneng e, karo kedadean sedurungi. Dewe e banjur mikir sing reno-reno. Atine nyicil ayam, bareng jarwo kondo, yen ngimpine ora ono sambung rapet e, karo kedadean sedurungi. Kui kembange wong turu di, iki isih wengi. Bece e turu maneh, pangaja e jarwo, ratiwi wis kadung ora bisa turu, meripat e ketip-ketip nyawang plafon, dewe e bingung kepriye coro ne enggal merem, suwe-suwe kroso ngantuk dewe, ing antarane sadar lan ora, lamat-lamat keprungu tabuhan reyok, suara mau langsung sikep, sawi se ono wujudan topeng klono tumumpang mejo, topeng kasebut, Member topeng e jarwo, kang dipajang ono tembok rikolo dewe e telpon telponan di sekae. Mung bedane ukurane ora podo, gedene topeng kui, sa ukuran wajan, ora obah lan ora polah, tetep anteng koyo dene barang pajangan. Rupane ora abang koyo padatane, nanging ireng janges koyo pitik cemani. Orang nganti suwe, topeng kasebut banjur ilang, saket depan netro. Pratiwi jebul lagi ngimpi, nanging, sesawangan ing ngarep moto kasebut katon ceto. Mas ono topeng gede ing mejo panggugahe Pratiwi sanaliko. Topeng piye, coba jelentrehno, jarwa age-age tangi. Antarane ngimpi lan sadar dumadaan aku weruh topeng koyo sing jenengan pajang kae. Mung ukurane gede banget, lan wernane ireng, ora let suwi, banjur ilang. Jarwo meneng saun toro, katon yen ono kang dipikir. Sanaliko dewee kelingan edi, pikirane langsung tumuju, marang topeng klono kang nate dipasrahake sawet toro sasi kepungkur. Dewe e yakin yen ngimpine Pratiwi kasebut ana gandeng cenenge karo topeng kang digowo edi. Et topengku kae sapa sing nggowo? Pitakone jarwo lumantar telpon, ora ana Mas, isih ana sanggar. Wangsulane edi, saiki ana ngendi posisine? Dilebokake kresek Mas, ning ngisor meja rias. Kresek, rupane opo? Ireng, mas, ono opo, kok saja ewi ganti banget, edi ganti takon, iki dino, pokoke gole ono, jur gawanan mule, yen bisa eso iki, ojo dideleh sanggar opo maneh dilebo ake kresek, so yen longgar tak ceritani karo ngopi, kandane jarwo setengah mekso, jarwo isih tenger-tenger, atine nelongso, Dewe e orang ngira babar pisan, yen topeng kang dipasrahake sanggar malah ora kerumat. Kang gawe ngenes e ati. Topeng kasebut ora dipapanake ing panggonan kang muruat, malah dilebokake kresek, banjur diseleh ana ngisor meja. Atine jarwo banget gelo, ya kene ora ana wong kang regani marang kesenian. Saora orane yen ora digawe Mestine ora koyo mangkono caraneng rumah. Opo maneh topeng iku isi apik lan pantes upamane digawe pentas. Atine kang isi juwo banjur dileremake. Dewee ora bisa nyalahake sopo-sopo. Edi, minongko wong kang dipasrahi uga ora kena diluputake. Kelebu gojone dewe kang ora seneng ono topeng klono dipajang ing tembok. Soko pangim pene pratiwi kui, banjur diuta ati. Mbo menowo, rupane topeng klono malih ireng kui, mergo kebuntel kresek kang wernane ireng. Bisa uga topeng kasebut kroso sumu, banjur protes marang sing buwe. Panemune kui tinemu nalar, yen digatu ake karo kandane edi. Bab mimpi ne pratiwi kui, dade ake ati ne jarwo ora jenjem. Anggone nguta ati pancen ono benere. Nanging, wardine impen kang satemene durung dingerteni. 
Mula, jarwa banjur nemoni mbah warna, sesepuhe warok lan uga, wong kang dianggap gurune ing jagat kesenian reyok. Topeng kuwi wis nyawiji, karo sing nganggu. Kojo dipada ake, karo sandangan liyane. Kandane mbah warna, tegese kados pundi, mbah. Jarwa miterang, arepo kepriye, doyo pangari bawane wong kang nari klono bisa didelem soko topeng. Obahe wirogo, kelawan wiroso kuwi, katon urip yen nganggo topeng. Kowe, nganggo sandangan klono, ning ora nganggo topeng, opo bisa diarani klono suwandono. Jalaran, topeng kuwi sawi jining identitas. Na, mula ojo sembrono. Kuwi, topeng rojo, papane onon duur, yo gene kok diselehake ngisor mejo. Mbah warno meneng sedelo. Nyuput kopi cangkir, banjur nyumet rokok mbak kolindingan. Gandane cengkeh arum nyegra irung. Wong diimpeni rojo kui, dudu wong sembarangan, lo, le. Mesti wong kang bener-bener kapileh kang bisa diimpeni. Yen sesambungane, kok kowe nganti bisa diimpeni rojo. Tegese topeng kui, wis nyawici karo kowe. Kaya dene keris arep po digowo sopo wae, yen keris kuwi ora cocok karo sing gowo. Yo mesti mbalik menyang sing duwe maneh. Lajeng, kulo kedah pripun. Mbah, itakone jarwo, kudune tetep mbo gowo, senajan ora digawe nari. Soko pangim pen kuwi, satemene ora duwe karep oloko. Kuwi ngono, mung sasmito, kepengen nuduhake kahanane sing saiki. Mbah Warno mungkasi sopo jagong wengi kuwi. Wekasane, topeng klono, mbali ono omahe jarwa maneh. Dipajang ono ruang tamu, nrenggani tembok kang kebak pajangan. Pratiwi ora wedi maneh, atine ayem, topeng klono kuwi, katon gagah merbawani. Ora olong gegirisi. 